dzīves un citu šķiedru krāsošanu ar augiem ir pazīstami jau krietni sen, bet izrādās, ka arī no daudzveidīgajām sēņu krāsām dažas ir šī mērķim izmantojumas. Šādā priežu mežā reizēm var gadīties atrast vienu no labākajām sēnēm šim mērķim, un tā ir piepe, kas aug pie priedēm un lapeglēm – Šveinice Filceni. Pats šķiedru krāsošanas process nav pārāk sarežģīts. Ir jāņem vai nu svaiga sēne, kā šeit, un jāsasmalcina nedaudz sīkākos gabaliņos. Vai tikpat labi var izmantot arī žāvētu sēni. Žāvētā veidā man šeit ir viena no rudenī sastopamajām sēnēm. Tā ir sarkana lapiņu tīmeklene. Pat dzīves krāsošanas process nav sarežģīts. Vispirms vajag no sēnes krāsu dabūt ūdenī, aplējot ar karstu ūdeni un tad nedaudz pavārot gan tas būtu vajadzīgs. Nu un tad šajā krāsēnajā šķidrumā liek dziju un kādu stundiņu pakarsē nevārot un rezultāts ir gatavs. No šīs sēnes mums krāsa izdalījās ļoti ātri un tā ir ļoti piesātināta, bet ar visām sēnēm tas viss nesanāktu. Un bieži vien cilvēki domā, ka ar tādām sarkanām mušmirēm varētu labi nokrāsot, bet ar tām nekas nesanāks. Ir jāzina, kuras sēnes tev krāsu dod un kuras nedod. Dzīve var nokrāsot ar ļoti dažādām sēnēm. Piemēram, šī ir krāsota ar cietpūpēžiem, tādiem pussapūvšiem vēlu rudenī. Šī skaistā violētā dzīve ir krāsota ar nelielu piepīti, kas aug uz bērzu zariem. Mūsu jau redzētās tīmeklenes dod sarkanas krāsas un oranžas. Šveinice filceni, piepe, un ar vienu un to pašu var dabūt ļoti dažādas krāsas. Piemēram, visa šī buntīte krāsot ar samtkāta mieteni, pamainot dažus parametrus, var iegūt gan paliecīgs, gan brūngans, gan arī skaisti zaļus toņus. Nu, un arī daži ķērpi ir izmantojumi. Piemēram, tādi pelēcīgas ķērpi, ar viņiem var nokrāsot dzīvi tādā dzeltenīga oranžīgā krāsā, bet ar dzelteno sienas ķērpi labi pacenšoties par šādu sterozā un zilganus. Nu, un gala rezultātā mums var sanākt kaut kas tik skaists kā šis. Un visa šī šalda ir nokrāsota tikai un vienīgi ar sēņu ķērpju krāsām.